असलमकुम बेसिक स्कूले सबाई के अभिनंदन प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज हम संख्या गठन संक्रांत तो जिस सकल बन्यास रहे हैं सेगल नहीं विस्तारित तो आलोचना करब तो देरी ना शुरू करते देखो हमारे प्रथम जो मैट्री रही है से रही है ए रकम वन टू थ्री फोर फाइव अंकगलो व्यवहार कर तीन अंक विशिष्ट कतगुली तो संख्या गठन करा जा नम्बर प्रश्न हे पुनराबृत्ति ना कर नम्बर प्रश्न हे पुनराबृत्ति तेल ख्याल कर देखो तुम्हें बनाते हैं तीन अंक विशिष्ट संख्या तेल जख ही तुम तीन अंक विशिष्ट संख्या बनाबा चार अंक विशिष्ट संख्या बनाबा सवार आगे जो तो अंक विशिष्ट बनाते हैं ततगुलू तो तो फाका स्थान व फाका बक्स हमें तैरी जमन धर ये अंकटा जो सोल्यूशन करते चाहिए एक नम्बर सोल्यूशन हमें तीन अंक विशिष्ट जेहेतु हमें संख्या गठन करब से तीन टी फाका स्थान प्रथम तैरी कर दुई तीन ये हलो हमारे तीन फाका स्थान तेल एक ख्याल कर देखो हमें याका स्थानगुलू ए संख्यागुल दिए फिल आप करब तेल प्रथम जो फाका स्थान आई फाका स्थान फिल आप करार्जन हाथे अपशन आज कई पाँच टी कई तीन चार पाँच ये पाँच टी डिजिटर जेको एक डिजिट कमी इखने बसाते पर प्रथम स्थान फिल आपर हाथे अपशन आज पाँच टी अर्थात पाँच उपाए प्रथम फाका स्थान पूरण करते अनुरूप भावे हमें द्वित फाका स्थान पूरण करते क्योंकि चार उपाय क्यों देखो जेहेतु प्रथम प्रश्न बला आज है पुनराबृत्ति जा तुम जो प्रथम फाका स्थान वन बसाओ ते द्वित फाका स्थान क्योंकि तुम वन बसाते पर अर्थात वान बदे बाकी जो चार्ट डिजिट हमार हाथे रही है अर्थात ये वन के जी बद दिए दी बाकी जो चार्ट डिजिट हमार हाथे रही है ये चार्ट डिजिटे जो एक डिजिट कमार द्वित फाका स्थान बसाते हैं तेल द्वित स्थानी पूरण करते चार उपाय अनुरूप भावे हमें तृत्य स्थानी पूरण करते तीन उपाय क्यों जो वन और टू के जो प्रथम और द्वित स्थान पूरण करी बसाई तेल हाथे अपशन थके तीन अर्थात थ्री फोर फाइव ये तीन टी डिजिटे जो एक डिजिट हमें एखे बसाते पर अर्थात तृत्य स्थान पूरण करार उपाय हमारे तीन टी संख्यागुलि के जस्ट गुण कर दी आर प्रथम अंक अर्थात पुनराबृत्ति ना कर तीन अंक विशिष्ट संख्या गठन करते बला रेजाल चले आस क्यों गुण कर प्रश्न क्योंकि तुम्हारे मन गुरपा खा गुण ये कारण कारण तुम्हें बला तीन अंक विशिष्ट कतगुली संख्या गठन करते तुम्हें क्योंकि एक फाका स्थान फिल आप कर ले तुम रेजाल चले आसबेना तुम्हें एकत्रे तीन टी फाका स्थान फिल आप करते अर्थात प्रथम स्थान एवं द्वित स्थान एवं तृत्य स्थान अर्थात ये तीन ट फाका स्थान एकत्रे तुम्हें फिल आप करते हैं क्योंकि तुम्हार तीन अंक विशिष्ट संख्या गठित है एक कारण जेहेतु एवं से प्रत्येक उपायर साथ जस्ट गुण कर दिए तेल गुणगुलू कर ले चार पाँच बीस ए तीन बीस षाट अर्थात अन्सार हो सिक्सटी देखो ये जे हमें अन्सार पेलम ये अन्सार क्योंकि सूत्र व्यवहार कर बेर करते एन संख्यक भिन्न भिन्न जिन जदि आर संख्यक भिन्न भिन्न जिन बन्य गठन करा जाए तक से लिखते परि एन पी आर ठीक अनुरूप भाव एखे देखो पाँच टी डिजिट किन्न ते पाँच टी डिजिट थे जो तीन अंक विशिष्ट बनाते हैं अर्थात तीन टी डिजिट निब क्यों निब फाइव पी थ्री उपाय तेल ये लिखा जाए फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड ब फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल ये लिखते परि फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड ब टू फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल के लिखा जाए फाइव गुणन फोर गुणन थ्री गुणन टू गुणन वन ए टू फैक्टोरियल के लिखा जाए टू गुणन वन देखो टू वन टू वन जो काटाटी चले जाए तेल था फाइव फोर थ्री जेटा क्योंकि बक्स पद्धति अलरेडी बेर कर रेखे तर मैं सूत्र व्यवहार कर अंकटा सल्व करते पर तब ये अंक व संख्या गठन संक्रांत तो जो बन्यास थकगुल बक्स पद्धति कर चेषा करब कारण हे कि जो शून्य थक तक क्योंकि फर्मुलार मध्य बसाइले क्योंकि अनेक समय रेजाल दीबे ना जार कारण बक्स पद्धतिटाई अवलम्बन करब देखो हमारे दुई नम्बर जो छो दुई नम्बर छो ए रकम पुनराबृत्ति अर्थात एक ही डिजिट तुम बार बार व्यवहार करते पर तेल पुनराबृत्ति अंक सल्व करार ठीक अनुरूप भाव तीन टी फाका स्थान हमें आगे तैरीब कारण हमारे जो संख्यागुलि गठन करते हैं बनाते हैं तीन अंक विशिष्ट एन देखो तीन टी फाका स्थान हमें क्यों फिल आप करते पर देखो प्रथम फाका स्थान पाँच टी डिजिटे जो एक डिजिट दिए पूरण करते पर मानी हे कि प्रथम फाका स्थान पाँच उपाए पूरण करते ठीक अनुरूप भावे 
এই দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটা আমি কত উপায়ে ফিল আপ করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখো যেহেতু তোমাকে বলা হয়েছে পুনরাবৃত্তি তুমি করতে পারবা অর্থাৎ প্রথম ফাঁকা স্থানে যদি তুমি ওয়ানকে বসাও দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানেও কিন্তু তুমি ওয়ানকে আবার বসাতে পারবা আবার তৃতীয় ফাঁকা স্থানেও কিন্তু তুমি ওয়ানকে আবার বসাতে পারবা অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিজিটকে তুমি চাইলে রিপিট করতে পারবা যেহেতু রিপিট করতে পারবা সেহেতু এই দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটা কিন্তু পাঁচ উপায়ে পূরণ করা যাবে অনুরূপভাবে তৃতীয় ফাঁকা স্থানটাও পাঁচ উপায়ে পূরণ করা যাবে এখন এই সংখ্যাগুলিকে জাস্ট আমরা গুণ করে দিলেই আমার এই দ্বিতীয় অংশের রেজাল্ট চলে আসবে এখন কেন গুণ করা হবে কারণ হচ্ছে যে যেহেতু এই তিনটি ফাঁকা স্থান একত্রে ফিল আপ করার পরেই আমার তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠিত হবে অর্থাৎ যে কোনো একটি ফাঁকা স্থান ফিল আপ করলে কিন্তু আমার তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হয় না যার কারণে আমাদের এই সংখ্যাগুলির মাঝখানে আমাদের গুণ দেওয়া লাগবে এবং গুণফল দাঁড়াবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ যা কি না আমরা ফাইভ কিউব আকারও লিখতে পারি দেখো এই অঙ্কটাও কিন্তু আমরা আমাদের সূত্রের মাধ্যমে করতে পারি আমাদের সূত্র ছিল এরকম এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মধ্য থেকে যদি আর সংখ্যক জিনিস আমি নেই এবং সেগুলো যদি পুনরাবৃত্তি হতে পারে তাহলে সেই ফর্ম্যাটটা ছিল আমার এরকম এন্ট দি পাওয়ার আর আর একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যদি ফর্ম্যাট অনুসারে লিখি তাহলে আমাদের এখানে এন সংখ্যক মানি আছে কি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আছে পাঁচটি এবং এখান থেকে আমি বাছাই করেছি কয়টি তিনটি যার কারণে ফাইভ কিউব লিখা যায় দেখো ফাইভ কিউব মানেই কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ এই দ্বিতীয় অঙ্কটি আমি বক্স পদ্ধতিতেও করতে পারবো এবং আমার ফর্মুলা দিয়েও আমি কিন্তু এটা সলভ করতে পারবো তবে আমরা বক্স পদ্ধতি অবলম্বন করব কারণ এই বক্স পদ্ধতিতে আমরা অনেক সহজে আমরা অঙ্কগুলি সলভ করতে পারবো দেন আমরা দুই নম্বর অঙ্কটি আমরা সলভ করার চেষ্টা করি আমাদের এখানে দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অঙ্কগুলি ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট কতগুলি সংখ্যা তৈরি করা যাবে এবার কিন্তু বলা আছে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পুনরাবৃত্তি না করে এবং দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পুনরাবৃত্তি করে যেহেতু আমার পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা তৈরি করতে হবে সেহেতু অঙ্কটার সলিউশনের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্টের জন্য পাঁচটি ফাঁকা স্থান তৈরি করে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ তোমরা কিন্তু অলরেডি বুঝে গেছো যে প্রথম ফাঁকা স্থানটা ফিল আপ করা যাবে কত উপায়ে প্রথম ফাঁকা স্থানটা ফিল আপ করা যাবে পাঁচ উপায়ে কেন কারণ এখানে আমার পাঁচটি ডিজিট রয়েছে অর্থাৎ প্রথম স্থানে আমি চাইলে ওয়ানকে বসাইতে পারি চাইলে টুকে চাইলে থ্রিকে অথবা ফোর অথবা ফাইভকে অর্থাৎ এই পাঁচটি যে কোনো একটি ডিজিট কিন্তু আমরা প্রথম ফাঁকা স্থানে বসাতে পারি তাহলে প্রথম ফাঁকা স্থানটি ফিল আপ করার উপায় হচ্ছে ফাইভ উপায় এই দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটি ফিল আপ করার জন্য তোমার হাতে অপশন কয়টা আছে দেখো প্রথম অঙ্কটা কিন্তু বলা আছে পুনরাবৃত্তি না করে অর্থাৎ তুমি একই ডিজিট বারবার বসাতে পারবে না দেখো প্রথম ফাঁকা স্থানে যদি তুমি টুকে বসাও তাহলে দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানে কিন্তু আর তুমি টুকে বসাতে পারবে না অর্থাৎ এই টু বাদে তোমার হাতে ডিজিট আছে কয়টি চারটি ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ তুমি এই দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটা বসাতে পারবা চারটি ডিজিটের মাধ্যমে তাহলে আমার দ্বিতীয় ফাঁকা স্থান পূরণ করার উপায় আছে চারটি ঠিক অনুরূপভাবে এই দুইটা ডিজিট দিয়ে ফিল আপ করার পরে এই ফাঁকা স্থানটা ফিল আপ করা যাবে থ্রি উপায়ে এটা ফিল আপ করা যাবে হচ্ছে টু উপায়ে এটা ফিল আপ করা যাবে হচ্ছে ওয়ান উপায় এবং এই সংখ্যাগুলিকে আমরা গুণ করে দিলেই আমার টোটাল রেজাল্ট চলে আসবে এবং টোটাল রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের একশত বিশ দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু আমি সূত্রের মাধ্যমেও করতে পারি কিভাবে এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে যদি এন সংখ্যক নিয়ে বিন্যাস করা হয় তাহলে সেটাকে আমরা লিখতে পারি এন ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ যেহেতু আমাদের এখানে টোটাল ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা আছে পাঁচটি তাহলে পাঁচটিকে নিয়ে বিন্যাস হবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানি হচ্ছে ফাইভ গুণন ফোর গুণন থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান আর এই টোটাল সংখ্যাগুলিকে গুণ করলে আমার রেজাল্ট দাঁড়াবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি অর্থাৎ আমি ফর্মুলা দিয়েও কিন্তু এই অঙ্কটা সলভ করতে পারি আমাদের দুই নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম পুনরাবৃত্তি তুমি করতে পারবা তাহলে পুনরাবৃত্তি যদি তুমি করতে পারো অর্থাৎ একই ডিজিট তুমি বারবার চাইলে ব্যবহার করতে পারবা তাহলে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট বানাইতে হবে ঠিক অনুরূপভাবে পাঁচটি ফাঁকা স্থান আমি তৈরি করে নেব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ প্রথম স্থানটা পূরণ করার জন্য তোমার হাতে অপশান আছে কয়টি পাঁচটি কারণ আমার হাতে পাঁচটি ডিজিট রয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে দ্বিতীয় স্থানটি পূরণ করার জন্য তোমার হাতে অপশান আছে কয়টি পাঁচটি কেন কারণ হচ্ছে প্রথম স্থানে যদি তুমি ওয়ানকে বসাও দ্বিতীয় স্থানেও কিন্তু তুমি আবার ওয়ানকে বসাতে পারবা কারণ তোমার প্রশ্নে অলরেডি বলা আছে পুনরাবৃত্তি তুমি করতে পারবা অর্থাৎ একই ডিজিট বারবার তুমি 
এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে যদি আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস করা হয় এবং সেখানে যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন আমরা সেটা কিন্তু লিখেছিলাম এন টু দি পাওয়ার আর তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো মোট ডিজিট আছে পাঁচটি লিখলাম ফাইভ অর্থাৎ এন এর মান হচ্ছে ফাইভ এবং তুমি এই পাঁচটাকে নিয়েই কিন্তু বানাচ্ছ অর্থাৎ এই আর এর মান হবে ফাইভ তাহলে ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে কি আগের এই রেজাল্টের মতো হয়ে গেল তার মানে এই দুইটা অঙ্ক কিন্তু আমরা ফর্মুলা দিয়েও করতে পারি তবে আমরা বক্স পদ্ধতি অবলম্বন করব পরীক্ষার হলে আর এমনি শর্টকাটে তুমি বের করতে চাইলে ফর্মুলা দিয়েও তুমি বের করতে পারো আমরা আরও কিছু ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করি দেখো আমাদের তিন নম্বর ম্যাথটি হচ্ছে এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অঙ্কগুলি দিয়ে তিন অঙ্কের কতগুলি জোর সংখ্যা গঠন করা যাবে অর্থাৎ তোমাকে তিন অঙ্কের বানাতে হবে এবং সেগুলো হতে হবে কি জোর সংখ্যা দুইটা শর্ত এবং তারপরে প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে এক পুনরাবৃত্তি তুমি না করে একবার করবা একবার আছে পুনরাবৃত্তি করে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো অঙ্কটার সলিউশনটা আমরা কিভাবে করব। আমি প্রথম অঙ্কটা সলিউশন করি অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি না করে প্রথমে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট তোমাকে সংখ্যা গঠন করতে হবে অর্থাৎ ফাঁকা স্থান বানাতে হবে তোমাকে তিনটি আমি তিনটি ফাঁকা স্থান তৈরি করে নিলাম এক দুই তিন তারপরে দেখো যেহেতু তোমাকে বলা হয়েছে জোর সংখ্যা তোমাকে তৈরি করতে হবে এই জোর সংখ্যার কারণে তোমাকে এবার ফাঁকা স্থান ফিল আপ করতে হবে পিছন থেকে অর্থাৎ জোর সংখ্যা যখন থাকবে অথবা বিজোর সংখ্যা বলা থাকবে তখন আমরা এই বক্সগুলো পূরণ করা শুরু করব পিছন থেকে তাহলে পিছন থেকে কেন করব কারণ এই পিছনের সংখ্যাটা যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে টোটাল সংখ্যাটা জোর হবে এবং এই পিছনের সংখ্যাটা যদি বিজোর সংখ্যা হয় তাহলে টোটাল সংখ্যাটা বিজোর সংখ্যা হবে অর্থাৎ একক স্থানীয় অঙ্কটি আগে ফিল আপ করতে হবে তাহলে দেখো আমাকে যেহেতু জোর সংখ্যা তৈরি করতে হবে তাহলে এই একক স্থানীয় অঙ্কের মধ্যে কোন কোন ডিজিট তোমাকে বসাতে হবে বসাতে হবে টু অথবা ফোর কারণ দেখো এই পাঁচটি ডিজিটের মধ্যে টু আর ফোর হচ্ছে জোর সংখ্যা তাহলে আমাকে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট যেহেতু জোর সংখ্যা তৈরি করতে হবে তাহলে এই একক স্থানীয় অঙ্কটি হয় বসাইতে হবে টুকে অথবা বসাইতে হবে ফোরকে তাহলে এই সর্বশেষ এই ফাঁকা স্থানটি আমরা পূরণ করতে পারি কত উপায়ে দুই উপায়ে কারণ কেন কারণ আমার হাতে অপশন আছে দুইটি টু অথবা ফোর এই দুইটি ডিজিটের যে কোনো একটি এখানে বসতে পারবে অনুরূপভাবে আমরা এই দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটি বসাতে পারি কত উপায় দেখো আমি এই দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটি বসাতে পারব চার উপায় কেন চার উপায় কারণ হচ্ছে ধরো তোমার হাতে এই যে দুইটা জোর সংখ্যা ছিল এই দুইটা জোর সংখ্যা যে কোনো একটা এখানে বসাইছো ধরো আমি ধরে নিলাম টু বসাইছো তুমি তাহলে টু যদি এখানে বসাও তাহলে টু বাদে বাকি চারটা যে ডিজিট আছে সেই চারটা ডিজিটের কিন্তু যে কোনো একটা ডিজিট তুমি এখানে বসাতে পারো অর্থাৎ দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটি ফিল আপ করার উপায় হচ্ছে চার উপায় তৃতীয় ফাঁকা স্থান বা প্রথম ফাঁকা স্থানটি আমরা বসাতে পারি কত উপায়ে দেখো এটা ফিল আপ করতে পারি কিন্তু আমরা তিন উপায় কেন কারণ এইটা ফাঁকা স্থান যখন আমি দুইটা ভিন্ন ডিজিট দিয়ে পূরণ করব সেহেতু আমার হাতে আর ভিন্ন ডিজিট থাকবে হচ্ছে তিনটি কারণ তোমার প্রশ্নে বলা আছে পুনরাবৃত্তি করতে পারবো না যেহেতু পুনরাবৃত্তি তুমি করতে পারবো না সেহেতু এই প্রথম ফাঁকা স্থানটা আমি পূরণ করতে পারবো তিন উপায় এখন এই সংখ্যাগুলিকে জাস্ট গুণ করে দিলে কিন্তু আমার রেজাল্ট চলে আসবে চার দোকানে আট তিন আটা চব্বিশ অর্থাৎ টোটাল রেজাল্ট হচ্ছে চব্বিশ তোমরা এবারও প্রশ্ন করতে পারো কেন আমরা এখানে গুণ ব্যবহার করেছি কারণ গুণ ব্যবহার করেছি এই তিনটা ডিজিটকে একত্রে তোমার নিয়ে তারপরে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা তৈরি করতে হবে যেহেতু তিনটা এই ফাঁকা স্থানকে একত্রে নিয়ে তোমাকে বানাতে হবে অর্থাৎ প্রথম স্থান এবং দ্বিতীয় স্থান এবং তৃতীয় স্থান যেহেতু এবং সেহেতু এই প্রত্যেকটা উপায়ের মাঝখানে আমরা গুণ ব্যবহার করেছি এবং সংখ্যাগুলিকে গুণ করলে আমার টোটাল রেজাল্ট দ্বারায় টোয়েন্টি ফোর এখন আমরা এই দ্বিতীয় অঙ্কটি করার চেষ্টা করি দ্বিতীয় অঙ্কটিতে বলা আছে পুনরাবৃত্তি করে যেহেতু আমাকে বানাতে হবে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট জোর সংখ্যা তাহলে আমি প্রথমে তিনটি ফাঁকা স্থান আগে তৈরি করে নিই এক দুই তিন যেহেতু জোর সংখ্যা অথবা বিজোর সংখ্যা থাকলে আমরা বলে নিয়েছি যে একক স্থানীয় যে ফাঁকা স্থানটি থাকবে সেটা আগে ফিল আপ করব তাহলে দেখো এই সর্বশেষ এই ফাঁকা স্থানটি ফিল আপ করার জন্য তোমার হাতে অপশন আছে কয়টি দুইটি টু অথবা ফোর তাহলে আমি কি বলতে পারি না এই যে যে সর্বশেষ ফাঁকা স্থান বা একক স্থানীয় ফাঁকা স্থানটি আমি পূরণ করতে পারব দুই উপায়ে টু দিয়ে অথবা ফোর দিয়ে তাহলে এই যে দুইটা ডিজিটের যে কোনো একটি বসাতে পারবা সেহেতু উপায় সংখ্যা হচ্ছে টোটাল টু দেন আমরা এই দ্বিতীয় ফাঁকা স্থানটি বসাতে পারব কত উপায় দেখো এই দ্বিতীয়ো ফাঁকা স্থানটি কিন্তু আমি বসাতে পারবো ফাইভ উপায় কারণ হচ্ছে আমি যদি এখানে টু ব্যবহার করি ধরো এখানে টু ব্যবহার করলাম তাহলে আমার হাতে আট ডিজিট আছে কয়টি চারটি কিন্তু আমি যে চারটি বসাবো এমন না
এবং এই প্রথম ফাঁকা স্থানটাও পূরণ করা যাবে পাঁচ উপায়ে কারণ যেহেতু আমার পুনরাবৃত্তি বলা আছে তাহলে যে কোনো ডিজিট যে কোনো সংখ্যক বার আমরা ব্যবহার করতে পারব তাহলে টোটাল এই যে যে সংখ্যাগুলি আছে এগুলোকে আমরা জাস্ট গুণ করে দিই তাহলে আমার রেজাল্ট চলে আসবে ফিফটি অর্থাৎ আমরা ফিফটি উপায়ে অঙ্কগুলোর পুনরাবৃত্তি করে আমরা জোর সংখ্যা গঠন করতে